Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz. Continuamos nuestra meditación sobre la fe católica, apoyándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X y profundizando este tema de la virtud teologal de la esperanza. La esperanza brota de la fe. Y tenemos que crecer en la esperanza y también en la fe. En las charlas anteriores hemos hablado de los pecados contra la... La esperanza, especialmente la desesperación, que considera imposible la salvación y proviene principalmente de la tibieza, de la presa espiritual y de la lujuria. Y hay también la presunción que considera poder salvarse sin la gracia de Dios. Este es el error actual eh, del pelagianismo nuevo moderno. Eh, lo, hemos hablado, dije, del crecimiento de la esperanza. En los principiantes, los que tratan de empezar deben evitar la presunción y la desesperación y también deben levantar sus miradas hacia el cielo despreciando, despreciando las cosas de la tierra. El hombre que tuvo todos los placeres y gustos de este mundo va, si está en el infierno, nada llevo consigo, va, si no llevo combustible para sufrir eternamente. Debemos consolarnos en las en los trabajos, en amarguras, en enfermedades, problemas de la vida, y debemos animarnos a ser buenos para llegar a la felicidad eterna. Hoy vemos el, el, cómo crecer las almas adelantadas, cómo deben crecer. El padre Antonio Royo Marín, en su librito maravilloso que se llama Ser o no ser santo, esta es la cuestión, nos habla de este tema. A medida que el alma va progresando en los caminos de la perfección, de la santidad, procura cultivar la virtud de la esperanza, intensificando hasta el máximo su confianza en Dios y en su divino auxilio. Entonces, mientras más un alma se santifica, más intensifica su confianza en Dios y en su auxilio. Eso es lo que dicen los santos, ¿eh? Para ello, no se preocupará con solicitud angustiosa del día de mañana. Simplificará cada vez más su oración. Levará más lejos que los principiantes su desprendimiento de todas las cosas de la tierra. Avanzará con confianza por las vías de la unión con Dios. Veme, veamos estos cuatro temas. Entonces, en la medida que un alma progresa, en la vida cristiana y intensifica al máximo su confianza en Dios y en su divino auxilio es lo que hicieron los santos esto no quita una prudencia cristiana pero más poner su confianza en Dios no se preocupará con solicitud angustiosa del día de mañana estamos colgados de la divina amorosa providencia de nuestro buen padre nada nos faltará si confiamos en Él y lo esperamos todo de Él, ni en el orden temporal, ni en el orden de la gracia. En efecto, ¿qué dice nuestro Señor? Hombres de poca fe, miren los lirios del campo, miren las aves del cielo. Y sin embargo, su Padre los viste los lirios del campo mejor que Salomón, y las aves que no tienen graneros, ni cuentas bancarias, digamos, eh bien, su Padre Celestial los alimenta. ¿Cuánto más vosotros, hombres de poca fe? En San Mateo 6, 25, 34. Entonces no debemos tener eh, solicitud angustiosa de mañana. Hagamos lo que podemos, lo que debemos, claro, eso sí. Pero el que hace lo que puede, lo que debe, lo tenemos en la gracia de Dios. También debemos tener confianza en el orden de la gracia. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundantemente, dijo nuestro Señor. San Juan 10.10 10. Según las riquezas de su gracia que sobreabundantemente derramó sobre nosotros, dice San Pablo a los Efesios 1.7. Por eso debemos eh, simplificar cada vez más la oración. Cuando oréis no habléis mucho, ya que sabe vuestro Padre Celestial las cosas que se necesitáis antes que se las pidáis. San Mateo 6, 7. Formula, la forma del Padre Nuestro, plegaria incomparable que brotó de los labios del Divino Maestro, será nuestra oración predilecta. 
junto con aquellas otras del Evangelio tan breves y llenas de confianza en la bondad misericordia de Dios. Señor, el que amas está enfermo. Si tú quieres, puedes limpiarme, dice el leproso. Mira las hermanas de Lázaro. Señor, el que amas está enfermo. Oh, nada más, nada más, confianza. Presenta el caso, nada más. El, el, este pobre eh, leproso, si quieres, puedes limpiarme, Señor. En nuestro Señor eh, te toca, quiero, sea limpio. Y, Haced que vea. Enseñaos a orar, dicen los apóstoles. Señor, aumenta, aumentanos la fe. La Virgen que dice, no tienen vino, nada más. Presente el caso. Muéstranos al Padre y eso nos basta, dicen los apóstoles. Cuánta sencillez, sublimidad en el Evangelio y cuánta complicación y amenaramiento en nosotros. El alma de esforzarse en conseguir aquella confianza ingenua, sencilla, infantil, que arrancaba milagros al corazón del Divino Maestro. Así que, hermanos, tenemos que aumentar nuestra confianza en Dios, nuestro Señor. Y los santos tenían confianza, por eso hicieron, hicieron cosas, cosas eh, maravillosas. En la medida que nosotros nos comportamos de una manera humana, pues quedamos en lo humano. Entonces, debemos simplificar, simplificar la oración, y, y nuestra oración predilecta debe ser el Padre Nuestro, la oración por excelencia, la, or, la, oración, que, la oración que abarca todo, ¿eh? la oración que abarca todo. Cuando yo escucho a pobres protestantes que dicen, el Padre Nuestro, una oración, eh, entre otras, no Señor, es la oración por excelencia. Es la oración por excelencia. Les aconsejo eh, revisar el catimo, el mayor San Pio X, eh, preguntas 280 y siguientes, ahí nos habla de la, de la oración del Padre Nuestro. ¿Por qué el Padre Nuestro es la oración por más excelente? El Padre Nuestro es la oración más excelente porque la compuso y enseñó el mismo Jesucristo. Encierra con claridad y en pocas palabras cuánto podemos esperar de Dios y es la regla y dechado de todas las demás oraciones. Queridos hermanos, hemos explicado largamente esta oración en nuestro canal eh, Catecismo Católico Tradicional y también hizo un retiro sobre esta oración está en el canal FSSPX Costa Rica, ahí tenemos esta oración también del Padre Nuestro entonces, la oración por excelencia y también unas frases del Evangelio no tiene el vino dijo la Virgen, Señor usted ve mi situación mi ser te pido Señor esta alma que, que usted sabe que aprecio, quiero, anda mal misericordia por ella Señor también el cristiano debe eh, llevar más lejos que los eh, principiantes su desprendimiento de todas las cosas de la tierra. Un alma que crece en la esperanza, eh, y bien debe llevar más que los principiantes su desprendimiento de cosas de la tierra. ¿Qué valen todas ellas ante una sonrisa de Dios? Desde que he conocido a Jesucristo, ninguna cosa creada me ha parecido bastante bella para mirarla con codicia, decía el padre eh, Lacordaire, un convertido gran predicador de Francia, siglo XIX. Eh, desde que conocí a Jesucristo, eh, ninguna cosa creada me parece bastante bella para mirarla con codicia. Ante el pensamiento de la soberana hermosura de Dios, cuya contemplación nos embargará de felicidad en la vida eterna, el alma renunciará de buen grado a todo lo terreno, cosas exteriores, desprendimiento, amor a la pobreza, placeres, diversiones, hermosuras falaces, goces transitorios, aplausos y honores, ruido que pasa, incienso que, dis que se disipa venciendo con ello la triple concupiscencia que a tantas almas tiene sujetas a la tierra, impidiéndole las volar al cielo. Tito de un alma que crece en la esperanza debe llegar a un mayor desprendimiento, mayor desprendimiento, buscar las cosas de, de, del cielo y por lo tanto renunciar 
de buen grado a lo terreno, cosas terrenas, desprendimiento, amor a la pobreza, eh, rechazo, digamos, de, de los placeres, diversiones, hermosura, falaces, goces transitorios, aplausos y honores que son ruido, que pasa, incienso que se disipa. También el alma avanzará con gran confianza por las vías de la unión con Dios. Nada podrá detenerla si ella quiere seguir adelante a toda costa. Dios que la llama a la vida de íntima unión con Él, le tiende su mano divina con la garantía absoluta de su omnipotencia, misericordia y fidelidad a sus promesas. El mundo, el demonio y la carne le declararán guerra sin cuartal, cuartel, pero los que confían en el Señor renuevan sus fuerzas y echan alas como de águila, y vuelan velozmente sin cansarse y corren sin fatigarse, dice Isaías Profeta, 40-31. Con razón decía San Juan de la Cruz que con la librea verde de la esperanza se agrada tanto al amado del alma que es verdad decir que tanto alcanza de él cuanto ella de él espera. Noche 2, 21-8. El alma que a pasar de todas las contrariedades y obstáculos siga animosamente su camino, con toda su confianza puesta en Dios, llegará sin duda a la cumbre de la perfección. Queridos hermanos, esto vale para todo, para todo, para todos, incluso en la política podemos decir, comienza eclesiástica, ¿eh? cada vez que los, nuestros dirigentes, papas, obispos, quisieron hacer acuerdos a lo humano, diplomacia humana, y bien perdimos. Y cada vez que echaron los ojos hacia el Dios, se miraron al, al, al cielo, poni, poniéndose intransigentes, cuestión, principios, y bien lograron a, a derrumbar el, el error y a convertir hasta los, los mismos enemigos. Mire, por ejemplo, durante casi 300 años hubo persecuciones en la, en la iglesia de los primeros siglos, ¿no? Del año 64 hasta el año 312 hubo persecuciones. Eh, no es que los paganos, eh, no es que los imperadores paganos querían matar a cristianos. Querían que dejaran, dejaran a, a Cristo, o al menos que pusieran a Cristo al nivel de cualquier eh, dios inventado, falso dios. Había un imperador que decía, me traigan su imagen, su estatua de Jesús también. Yo tengo aquí Zeus, Júpiter, Mercurio, Venus, y, su, y pon, Abraham, pongas también Jesús. Y decían, no, él tiene todos esos ídolos, estos falsos dioses, ponga solamente a Jesús. Por eso había persecución. Y hoy si quieren todo seguir el mundo actual, no, no funciona, no, no, no funciona. Por eso el mundo se hunde en la inmoralidad, en la lujuria, en todos los vicios más horribles que tenían los paganos y peor todavía. Entonces como cristianos tenemos que avanzar, ¿eh? tener, tener que avanzar, no preocuparse con solicitud angustiosa del día de mañana. Hacer lo que podemos y lo que debemos, lo demás es la gracia de Dios. Bueno, ¿Qué hacemos? Así es. También simplificar la oración, eh, especialmente el Padre Nuestro, la Ave María, las oraciones cortas de la fe. Señor, aumente nuestra fe, muéstranos el Padre. Señor, si quieres, puedes limpiarme, llevar al ojo más lejos que los principiantes con, en su desprendimiento. ¿eh? No buscar la felicidad en este mundo. Este mundo no es, ya no es paraíso terrenal. ¿no? Tenemos que buscar las cosas de, de, del cielo y avanzar con gran confianza por las vías de la unión en Dios. En la medida que nos entregamos a Dios, Dios se entrega a nosotros. En la charla siguiente hablaremos de la esperanza en las almas más eh, perfectas. Que Dios los bendiga, la Virgen nos, nos cuide y todos los santos que fueron heroicos en su esperanza, en su fe, en su caridad, bien nos ayudan a crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad. Que los hermanos tantos en, es, en los pasados, en, en los siglos pasados, sí, tantos católicos hicieron tantos esfuerzos para promover la evangelización, financiar la evangelización, eh, construyendo también monasterios, conventos, escuelas, para colaborar a la, a la próxima, a la salvación del prójimo. Hacían esto porque tienen confianza en Dios, esperanza en Dios y quieren llevar las almas al cielo. Que Dios nos ayude. Amén.